Hi students, today we are going to discuss about the transport phenomena. The transport phenomena is the first thing. Now we are going to talk about the first topic. Nothing but pressure exerted by the gas. Like about the law of equipation of energy. Like about the Maxwell distribution. Like about the mean free path. We are going to talk about the first thing. మనం తీసుకున్నటువంటి గ్యాస్ అనేది ఈక్వల్ ఇబ్రిమ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు కన్సిడర్ చేసుకోవడం జరిగింది అయితే రియాలిటీలో అంటే ప్రాక్టికల్ కేసెస్లో అన్ని గ్యాసెస్ కూడా ఈక్వల్ ఇబ్రిమ్ స్టేట్లో ఉంటే ఉండవు అన్ఈక్వల్ ఇబ్రిమ్ స్టేట్లో ఉంటాయి ఆ అన్ఈక్వల్ ఇబ్రిమ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు కొంత రిలేటివ్ మోషన్స్ అనేవి వస్తాయి ఆ రిలేటివ్ మోషన్ వచ్చేటువంటి వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫినోమినా అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నటువంటి గ్యాస్లో వేరు వేరు మాలిక్యూల్స్కి వేరు వేరు కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ ఉంటాయి అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ వై డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ జెడ్ డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ అనేది ఒకేలా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు నథింగ్ బట్ మ్యాక్సిమం డిస్ట్రిబ్యూషన్లో తీసుకున్నది యూవీడబ్ల్యూ ఆ యూవీడబ్ల్యూ అనేది సేమ్గా ఉండవు దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్తాయి అలా వెళ్ళేటప్పుడు లేయర్స్ రూపంలో వెళతాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇలా తీసుకోండి ఇది ఒక ప్లేను ఇది ఒక ప్లేను ఇది ఒక ప్లేన్ అనుకోండి ఇవి మూడు లేయర్స్ ఫస్ట్ లేయర్ సెకండ్ లేయర్ థర్డ్ లేయర్ ఒక లేయర్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ అన్నిటికీ ఒక డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ సేమ్గా ఉంటుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ అన్నిటికి ఒకలా ఉంది ఇందులో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ అన్నిటికి ఒకలా ఉంది మూడిటికి మూడు వేరు వేరు వెలాసిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏమవుతాయి మూడు కూడా డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్తో ట్రావెల్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పైది ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అని అనుకుందాం ఈ రెండవది స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అని అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈ టాప్ లేయర్ ఫస్ట్ మూవ్ అయ్యేటువంటి లేయర్ ఏం చేస్తుంది ఈ రెండవ లేయర్ని దాంతో పాటు తీసుకెళ్ళడం ట్రై చేసింది ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ ఎగ్జాక్ట్ ఫోర్స్ అలాంగ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ అది ఎటైతే పోతుందో ఆ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేసి ముందుకు లాగడానికి ట్రై చేసింది ఈ సెకండ్ లేయర్ ఏం చేసింది దాని వెలా స్లోగా ఉంది ఫాస్ట్గా వెళ్ళలేదు కదా అందుకని ఇదేం చేసింది ఫస్ట్ లేయర్ని వెనక్కి లాగింది అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ రెండు మధ్యలో కొంత అపోజింగ్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఇది ముందుకు వెళ్తుంది ఇదేమో వెనక్కి లాగుతుంది ఇది వెనక్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తే ఇది ముందుకు లాగుతుంది అంటే అక్కడ అపోజింగ్ ఫోర్స్ వస్తుంది ఈ అపోజింగ్ ఫోర్స్ ఏ మనం ఏమంటాం విస్కాసిటీ అంటాం ఈ ఫినోమినాని ఏమైనా పిలుస్తాం అంటే విస్కాసిటీ ఫినోమినా అని అంటాం దీన్ని డెఫినేషన్ రూపంలో రాసుకోవాలి అంటే ఇన్ అన్ఈక్వల్ వెరీ స్టేట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్ విల్ బీ డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ డ్యూ టు దిస్ ఎఫెక్ట్ ద గ్యాస్ లేయర్స్ విల్ బీ మూవింగ్ విత్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ సో దేర్ విల్ బీ ఏ అపోజింగ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ ది లేయర్స్ దిస్ ఫినోమినా ఈజ్ నోన్ యాజ్ విస్కాసిటీ ఓకే ఇది విస్కాసిటీ అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి గ్యాస్లో వేరు వేరు మాలిక్యూల్స్కి వేరు వేరు కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ ఉండటం వల్ల లేయర్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ లేయర్స్ అనేవి మూవ్ అయినప్పుడు రెండు డిఫరెంట్ లేయర్స్ మధ్యలో అపోజింగ్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఈ విధంగా అపోజింగ్ ఫోర్స్ రావడాన్ని మనం ఏమైనా పిలుస్తాం విస్కాసిటీ అని పిలుస్తాము ఇది ఫస్ట్ది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనం తీసుకున్నటువంటి గ్యాస్కి హీట్ ఎనర్జీ అనేది అన్ని చోట్ల సేమ్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బౌల్ తీసుకోండి బౌల్లో వాటర్ హీట్ చేస్తున్నాం హీట్ చేసేటప్పుడు పైన ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో బాటంలో కూడా అంతే టెంపరేచర్ ఉంటుందా ఉండదు కొంచెం అన్న తేడా ఉంటుంది కొద్దిగా కొంచెం అన్న తేడా ఉంటుంది వన్ డిగ్రీ కావచ్చు టూ డిగ్రీ కావచ్చు అసలు ఒకటి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే కంపల్సరీగా ఏమున్నట్టు హీట్ ఎనర్జీలో కూడా డిఫరెన్స్ ఉన్నట్టు అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి గ్యాస్ కనుక అనీక్వల్ ఇబ్రిమ్ స్టేట్లో ఉన్నట్లయితే వేరు వేరు రీజియన్స్లో వేరు వేరు హీట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అప్పుడు ఎక్కడైతే హై ఎనర్జీ ఉందో అక్కడ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయి లో ఎనర్జీ దగ్గరికి ట్రావెల్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా హై ఎనర్జీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ అనేవి లో ఎనర్జీ దగ్గరికి వెళ్ళటం వల్ల దీని దగ్గర ఉన్నటువంటి హీట్ ఏమవుతుంది దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం కండక్షన్ అని పిలుస్తాం ఓకే ఇన్ అనీక్వల్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ విల్ హ్యావింగ్ ది డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ డ్యూ టు ది డిఫరెన్స్ ఇన్ ది ఎనర్జీ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ higher energy region to lower energy region this will leads to transfer of energy from one region to another region this phenomenon is known as conduction okay idi conduction ante next inkodi manam teeskunnatundi gas ki
different number of molecules उन्नत वाला density अनेक दी very very का उन्नत नहीं इलाद density very very का उन्नत पड़ो high density region निचे low density region का नका molecules अनेक भी travel इन्नत लेते दाने और बुलिस्ताओ diffusion अंडा इलाद जरिये ना brain transfer होता नहीं mass transfer होता नहीं in equilibrium state of a gas if different regions will having the different densities then the molecules are moving from higher density region to lower density region this leads to the transport of mass like the transportation of mass this phenomenon this phenomenon is known as diffusion manam edaina oka gas ni unequilibrium state lo teeskunnappudu veri veri regions lo ganaka veri veri density lo unnatlaite high density anedi ekkadaithe undo akkada unnatundi molecules anni lower density ki move avadam jarugutundi ala lower density ki move ayinappudu oka chotu nunchi inko chotu ki em transfer avutundi mass anedi transfer avutundi ee vidhanga mass anedi transfer avadanni manam em anpilustam conduction ani pilustam ee three types untai em em untai phenomenon of viscosity Phenomenon of conduction, अदे विदेंग, Phenomenon of diffusion, अम्मा, चिवर लो चिप्पिन दी diffusion, mass अने transfer दाने वांटा, diffusion आंटा, okay, चिवर लो इन्दाग नेनो conductivity आंटा जिप्पिन आटना, आ, mass अने दी transfer दी दाने वांटा, Phenomenon of diffusion आंटा, okay, मूड होदी diffusion, सर, इपड़ इरोजु, viscosity कोरिंची, discuss चेसकुन्द viscosity of gases first of all viscosity ante enti dani formula study study cheskon tarvata viscosity of gases lo kelda viscosity ante enti whenever there is a relative motion between the different layers of a substance this leads to the phenomenon of friction ante manaki linear motion lo friction anedi ye vidhanga aithe vastundo fluids lo ante liquids lo gaani गैसेस लोग आने अपोजिंग फोर्स आलाने होते हैं। आला अवच्छे ट्वेंटी अपोजिंग फोर्स ने ये वन बिल्स्टाओं, विस्कस फोर्स अंडाओं, ये अपोजिंग फोर्स ने दी यंत्र वंदो तेलस्कोटन कोसों मनोविज्ञान स्ताओं, विस्कस टीन वारताओं। दाने दें तो निकट चेस्टा वन्टे कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी � पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडिएंट इस नोन एस कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मानम तीस कुन्नत वन्डी गैस का होता हूँ लिक्विड लोग का होता हूँ टैंजेंशियल फोर्स अपोजिंग टैंजेंशियल अपोजिंग फोर्स हैं तुमने अधि अफन कौन अधि एक्टर उतना वन्डी एरिया नहीं है � वेलोसिटी ग्रेडिएंट नहीं, डीयू बाय डीवी आन कोण्ट। अपुरु एफ बाय ए इनटू डीयू बाय डीवी ने आन कोण्टाऊं, कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आन कोण्टाऊं। दी निकान का मानो, डेफिनेशन रोपलो राया ले आन कोण्टे, कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू दी टैंजेंशियल अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडिएंट इज नोन एस कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अच्छा रिपोर्ट होता है ओके इधर डिफिनेशन ये पूरे मानें गैसेस लोग उस सर की ये विस्कोस फोर्स एंड तोड़ते हैं यानी एफ एंड तोड़ते हैं ईटा एंड तोड़ते हैं अनेक तरह का वाली दिनेट दी सिंबल ईटा ही ओके मैं ना गैस इस उन्हें नाम आ गैस लो डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट वेलोसिटीज होने आने को ना ये वाले को ना डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट वेलोसिटीज होने � ओके इ मध्य लो दान पेरी ए बी अन कोणी इधर सी डी इधर ई एफ अंतिस कोणों इपुरो ए बी लो उन्नत वन्टे मॉलिक्यूल्स कौन द वेलास्ट टू उन्नत का दान नैनो यू अन कोणा ए बी लो उन्नत वन्टे मॉलिक्यूल्स कौन था वेलास्ट यू सी डी लो वड़ा कोणे मॉलिक्यूल्स उन्नत का दान गुने वन्टे वेलास्ट नै किन्तु नहीं चाहिए कल तो उन्हें लेयर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी थी तो कौन है ये अफ्लो खोदी तक कौन है ये भी कुछ जो बढ़ेगी नहीं सीडी किंगा बढ़ेगी ना डे चाहिए कल ले कौन देखी लेयर स्लो उन्हें टोने मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अनेक दी ये कोगा उन्हें नहीं तीस कुन्ना ये पुरु फास्ट का मूव होटा नहीं ट्राई जस्ट सुने ये भी ले रहे हो 
స్లోగా మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది ఎందుకని దాని దగ్గర వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అది ఫాస్ట్ అయిపోయింది దీని దగ్గర వెలాసిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది స్లోగా పోయింది నెక్స్ట్ ఏబీని ఈఎఫ్ని కంపేర్ చేయండి ఈఎఫ్తో పోలిస్తే ఏబీ ఏమవుతుంది ఫాస్ట్గా వెళ్ళుద్ది ఏబీతో పోలిస్తే ఈఎఫ్ స్లోగా వెళ్ళుద్ది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ ఏబీ అనేటువంటి లేయర్ని సిడినేమో ముందుకు లాగడానికి ట్రై చేసింది ఎందుకని ఈ రెండు కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి అనుకుందాం సిడి ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది ఏబీ స్లోగా వెళ్తుంది ఇది ఫాస్ట్గా వెళ్తూ దీంతో పాటు దీన్ని కూడా ఏం చేసింది ముందుకు లాగింది అంటే దేర్ విల్ బీ ఏ ఫార్వర్డ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది ఏబీ డ్యూ టు సిడి సిడి వలన ఏబీ మీద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కొంత ఫోర్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏబీని ఎఫ్రీ తీసుకుందాం ఏబీ లేరు ముందుకు మోవడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇదేం చేస్తుంది స్లోగా మూవ్ అవుతుందిగా ఈ ఈఎఫ్ అనేటువంటి లేరు ఏం చేస్తుంది ఏబీని వెనక్కి లాగడానికి ట్రై చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్యలో అంటే ఈఎఫ్ ఏమో ఏబీని వెనక వైపు లాగడానికి ట్రై చేస్తుంది అంటే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఉంటుంది సిడినేమో ఏబీని ముందుకు లాగడానికి ట్రై చేసింది అంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కొంత ఫోర్స్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఏబీ అనేటువంటి లేయర్ తీసుకుంటే ఏబీ అనేటువంటి లేయర్ మీద సిడి వల్ల ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కొంత ఫోర్స్ ఉంది ఈఎఫ్ వల్ల బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కొంత ఫోర్స్ ఉంది అంటే దీని మీద ఎంతో కొంత అపోజింగ్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతున్నట్టేగా అంటే ముందుకి ఫార్వర్డ్ ఎంత ఫోర్స్ ఉందో బ్యాక్వర్డ్ కూడా ఎంత ఫోర్స్ ఉందో రూల్ ఎవరు ఉందా లేదు రెండు వేరు వేరుగా ఉండొచ్చు అంటే కొంత అపోజింగ్ ఫోర్స్ అనేది దీని మీద డెవలప్ అవుతుంది ఈ అపోజింగ్ ఫోర్స్ వల్ల ఇక్కడ ఏం వస్తుంది విస్కాసిటీ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇది అయితే ఇది అనీక్వల్ ఎవరి స్టేట్లో ఉంది ఇప్పుడు ఇది విస్కాసిటీ రావడానికి రీజన్ అయితే ఈ విస్కాసిటీ వచ్చేటప్పుడు ఇందులో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అన్ని అక్కడ ఎంతే ఉంటాయా ఇప్పుడు ఏబీలో ఉన్నాయి మాలిక్యూల్స్ అవి అక్కడే ఉంటాయా ఉండవు సిడీలో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అక్కడే ఉంటాయా ఉండవు ఈఎఫ్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అక్కడే ఉంటాయా ఉండవు ఏమవుతాయి ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతుంటాయి అన్ని వైపులా మూవ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి ఈ సిడీలో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ కిందకు వస్తాయి అనుకుందాం ఇది హైయర్ వెలాసిటీ ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాం హై వెలాసిటీ నుంచి రోల్ వెలాసిటీకి మూవ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా లోవర్ నుంచి కూడా హైకి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు సిడీలో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ అనేవి కిందకు వస్తున్నాయి అనుకోండి కిందకు వస్తూ ఉంటే ఏబీలో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్కి ఏం చేస్తాయి ఎనర్జీని ఇస్తాయి లేదు సిడీలో ఉన్న మాలిక్యూల్ కిందకు వస్తే వీటితో కొలీజన్ చేస్తాయని అనుకుందాం అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఈ ఏబీ మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి ఏబీ లేయర్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఒక వెలాసిటీ పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మూమెంటం ఇస్తుందా తీసుకుంటుందా ఇస్తుంది అంటే మూమెంటం క్యారింగ్ డౌన్వర్డ్స్ మూమెంటం అనేది కిందకి వస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈఎఫ్లో కూడా మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఈఎఫ్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఏమైతే పైకి పోతాయి పైకి పోయే అవకాశం ఉంది పైకి వెళ్ళొచ్చు కిందకి వెళ్ళొచ్చు ముందుకు వెళ్ళచ్చు వెనక్కి వెళ్ళొచ్చు అది నేను తర్వాత చెప్తాను ఈ ఈఎఫ్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతున్నాయి పైకి వెళ్తున్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సిడీలో ఉన్నటువంటి లేయర్స్ కిందకి రావడం వల్ల వీ దీంట్లో ఉన్న మూమెంట్ కొంత పెరిగింది ఈఎఫ్లో ఈఎఫ్ లేయర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంచెం పైకి రావడం వల్ల మూమెంట్ ఏమైంది కొంత తగ్గింది అంటే ఇంక్రీజ్ అయ్యేది కొంత ఉంది డిక్రీజ్ అయ్యేది కొంత ఉంది ఆ రెండింటిని తీసేస్తే నెట్ ఇంక్రీజ్ అనేది వస్తుంది కదా సరే దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సరే ఏ విధంగా ఏంటి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ మూడు లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ మూడు లేయర్స్లో మాలిక్యూల్స్కి ఎంతెంత వెలాసిటీస్ ఉంటాయి అనేది కన్సిడర్ చేసుకుందాం అంటే అనుకుందాం ఎంత కొంత తీసుకుందాం ఈ ఏబీలో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ యొక్క వెలాసిటీని నేను యూ అనుకుంటున్నా ఏబీ లేయర్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ యొక్క వెలాసిటీ ఎంత యూ ఏబీ దగ్గర నుంచి సిడి అనేది కొంత దూరంలో ఉంది ఎంత దూరంలో ఉంది అనుకుందాం ల్యాండా ల్యాండా అంటే మీన్ ఫ్రీ పాత్ మీన్ ఫ్రీ పాత్ డిస్టెన్స్లో ఉంది అనుకుందాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏబీ నుంచి ఈఎఫ్కి ఉన్నటువంటి దూరాన్ని కూడా నేను ల్యాండా అని అనుకుంటున్నా అంటే మీన్ ఫ్రీ పాత్ దూరంలోనే ఈఎఫ్ కూడా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఏబీలో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ యొక్క స్పీడ్ వి యూ సారీ యూ మరి సిడీలో ఏమైంది యూ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా యూ కంటే తక్కువ ఉంటుందా యూ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏం అర్థం యూ ప్లస్ యూ ప్లస్ ఎంతైనా కానీ ఎక్కువ కాబట్టి ప్లస్ ఇప్పుడు ఈఎఫ్లో యూ కంటే తక్కువ ఉంటుంది యూ కంటే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఏం అర్థం యూ మైనస్ అని రాసుకుందాం ఓకే సరే ఇప్పుడు దీనికి యూ ప్లస్ ఉంది దీనికి యూ మైనస్ ఉందా మరి ప్లస్ పక్కన ఎంత రాయాలి మైనస్ పక్కన ఎంత రాయాలి ఏం అది ఎలా చెప్తాం డివై బై డిఎక్స్ అన్నాం డివై బై డిఎక్స్ అంటే అర్థం
y direction low manam velle kundi ki yenta velocity marthundo dani din to indicate chesam din ne evan cheptaru ante change in velocity per unit length ani kuda cheptachu unit length lo maina undi velocity ela sar anukovachu idi dy dy ante distance e kada distance ni 1 anukunnanu appudu du ante change avutundi change in velocity per unit length will be taken as du by dy okay anta du by dy ipudu a nunchi c ki velle varuku enta perigiddi lambda into du by dy perigiddi okay ela sar anukovadamma oka meter lo 10 meter per second change vachindi ఒక మీటర్ డిస్టెన్స్ లో టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ చేంజ్ ఉంది టూ మీటర్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ చేంజ్ వచ్చింది ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది అంతేగా త్రీ మీటర్ లో థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది చేంజ్ ఫోర్ మీటర్ లో ఫార్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది ఫైవ్ మీటర్ లో ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది ఎలా ఇక్కడ ఎట్లా రాసాం వన్ మీటర్ కి టెన్ కాబట్టి టూ మీటర్స్ కని ఏమైనా రాసుకుంటాం టూ ఇంటూ టెన్ అని రాసుకుంటాం త్రీ మీటర్స్ కి త్రీ ఇంటూ టెన్ అని రాసుకుంటాం ఫోర్ మీటర్స్ కి 4 ఇంటూ టెన్ అని రాసుకుంటాం ఫైవ్ మీటర్స్కి ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ అని రాసుకుంటాం ఇక్కడ ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లేని తెలియజేస్తున్నాయి లెంత్ తెలియజేస్తున్నాయి టెన్ అనేది ఏం తెలియజేస్తుంది చేంజ్ ఇన్ లెంత్ పర్ యూనిట్ లెంత్ని తెలియజేస్తుంది ఓకే సరే చేంజ్ ఇన్ వెరాసిటీ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఓకే అర్థమైందా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లేమో లెంత్ టెన్ అనేది ఏంటిది చేంజ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఇక్కడ చేంజ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఎంత అనుకున్నాం మనం డియూ బై డివై అనుకున్నాం ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది ఇక్కడ ల్యాండా డిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఎంత మారిద్ది మొత్తం ల్యాండా ఇంటూ డి యూ బై డివై మారిద్ది ఇక్కడ ఆల్రెడీ యూ ఉంది పైకి వెళ్ళే ఉంది పెరుగుతుంది కాబట్టి యూ ప్లస్ అని రాసా ఎంత పెరిగింది ఇది ల్యాండా డిస్టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ల్యాండా ఇంటూ డి యూ బై డివై పెరిగింది అదేవిధంగా కింద వైపు వస్తున్నాం కింద వైపున యూ మైనస్ అని రాసాం కిందకు వచ్చేసరికి ఎంత తగ్గిద్ది ఇది కూడా ల్యాండా డిస్టెన్స్లోనే ఉంది కాబట్టి ల్యాండా ఇంటూ డి యూ బై డివై తగ్గిద్ది అప్పుడు యూ మైనస్ ల్యాండా డి యూ బై డివై అని రాసుకోవచ్చు ఓకే అర్థమైందా ఏబిలో ఉన్నటువంటి లేయర్స్ యొక్క వెలాసిటీ ఎంత యూ సిడిలో ఉన్నటువంటి లేయర్స్ యొక్క లేయర్లో సారీ సిడి లేయర్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ యొక్క వెలాసిటీ యూ ప్లస్ ల్యాండా డియూ బై డివై అదేవిధంగా ఈఎఫ్ లేయర్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ యొక్క వెలాసిటీ ఎంత యూ మైనస్ ల్యాండా ఇంటూ డియూ బై డివై ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరగాలి మొమెంటం అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి మూవ్ అవ్వాలి సరే ఇక్కడ సిడి లేయర్లో మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అబ్బాయి ఆ మాలిక్యూల్స్ కిందకే వస్తే రావు పైకి పోతే తెలియదు ముందుకు వెళ్తాయా తెలియదు వెనక్కి వెళ్తాయా తెలియదు మరి ఎలా ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకున్నా ఫ్రీ మాలిక్యూల్ ఇది ఎన్ని డైరెక్షన్స్లో వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎన్ని డైరెక్షన్స్ త్రీ డైరెక్షన్స్ ఏమేంటి త్రీ డైరెక్షన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ వై డైరెక్షన్ జెడ్ డైరెక్షన్ మూడు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే స్పేస్లో అది ఎన్ని డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మూడు డైరెక్షన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత వన్ బై త్రీ వై డైరెక్షన్లో వెళ్ళడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత వన్ బై త్రీ జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత వన్ బై త్రీ అర్థమైనా చెప్పింది మనం ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఆ మాలిక్యూల్ అనేది త్రీ డైరెక్షన్స్లో వెళ్ళగలదు త్రీ డైరెక్షన్స్లో వెళ్ళగలదు కాబట్టి కేవలం ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే వెళ్ళటానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత వన్ బై త్రీ కేవలం వై డైరెక్షన్లో మాత్రమే వెళ్ళడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత వన్ బై త్రీ కేవలం జెడ్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే వెళ్ళడానికి ప్రాబ్లం ఎంత వన్ బై త్రీ ఏదైనా ఒక డైరెక్షన్కి వచ్చేసరికి వన్ బై త్రీ అయితే ఇప్పుడు ఒకే దాంట్లో మళ్ళీ రెండు ఉంటాయి ఒకే దాంట్లో రెండు యాన్స్ వచ్చిన సార్ అనుకోవద్దు ఎక్స్ డైరెక్షన్ అన్నాం ఎక్స్ డైరెక్షన్లో పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఒకటి ఉంటుందిగా సరే ఇక్కడ గీస్తాను ఇక్కడ ఒక మాలిక్యూల్ ఉంది ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వచ్చు వై డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వచ్చు జెడ్ డైరెక్షన్లో కూడా మూవ్ అవ్వచ్చు ఏ వై డైరెక్షన్లో ప్రాబిలిటీ వన్ బై త్రీ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ప్రాబిలిటీ వన్ బై త్రీ జెడ్ డైరెక్షన్లో ప్రాబిలిటీ వన్ బై త్రీ బాగానే ఉంది అయితే ఈ ఎక్స్లో కూడా పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఒకటి ఉంది నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఒకటి ఉంది అంటే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ పోవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత మళ్ళీ వన్ బై త్రీ బై టూ అంతే కదా ఇప్పుడు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ప్రాబిలిటీ వన్ బై త్రీ మళ్ళీ ఎక్స్లో కూడా రెండు ఉన్నాయి పాజిటివ్ ఎక్స్ ఉంది నెగిటివ్ ఎక్స్ ఉంది మళ్ళీ ఇంకో హాఫ్ అవుతుంది అంటే టోటల్ ప్రాబిలిటీ ఎంత అవుతుంది వన్ బై సిక్స్ అవుతుంది ఓకే టోటల్ ప్రాబిలిటీ ఎంత వన్ బై సిక్స్ అంటే మనం ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే అది కరెక్ట్గా పాజిటివ్ ఎక్స్ పోతుందా పాజిటివ్ వై వెళ
इंदा का आलरेडी दिस कुनाओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन ए स्मॉल एन दिस कुनाओ का दा स्मॉल एन एंड एंडी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इपुर यूनिट वॉल्यूम लो एन मॉलिक्यूल्स नहीं इपुर पॉजिटिव वाइड डायरेक्शन लेना सर एंडे एन बाय सिक्स नेगेटिव वाइड डायरेक्शन लेना एंडे एन बाय सिक्स अंडे ये डायरेक्शन लेना सर है यंनी मॉलिक्यूल्स मूव आए ट्वेंटी आवकास मंड उन्हें यंन बाय सिक्स मूव आए ट्वेंटी आवकास मंड ये पुरु यूनिट वॉल्यूम लो ओके कटरास्ता नंबर प्रोबेबिलिटी फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर न माने नो सेंटेंस पूर्ति का राइट लेतो मेर रास कोणी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विल बी इक्वल टू एन बाय सिक्स यूनिट वॉल्यूम लो वो का प्रिफर्ड डायरेक्शन लो इन्हीं वो का मॉलिक्यूल वैल्ला ले अंडे दर प्रोबेबिलिटी ना एन बाय सिक्स यू पर � माना कि यूनिट वॉल्यूम तो पने होने दे लेज मर दें तो पने दे यूनिट एरिया तो पने दे सारे यूनिट एरिया इन दुगु अनमेक डाउट रहो चु अगर ना कोइफिशिएंट ऑफ़ इस कॉस्ट फॉर्म लगाने का मेरा अब्जर्व चेस नट लाइट है इटा इज़ इक्वल टू एफ बाय ए इनटू डी यू बाय डी वन राशियाँ ए एंड एंड probability for number of number of molecules moving in a particular direction is n by six इधि unit volume लो माने क्या इंगा वाले unit area लो कहा वाले मरे unit area लो इन्हीं molecules से तो नहीं दिलिया ले अंडे मरे इंजे से सरी पोतुं दे कन्हे length तो multiply से सरी पोते अर्थात क्या लगा चप्पन ये नंटे number of molecules by volume अंदर क्या देख रहा है सर number of molecules by volume मान रास्ता total number by total volume this volume is called number by area into length and rata. Okay? Area into length. Now, if you multiply the numerator with length, the length is cancelled. What is it? What is it? The number by area is called number by area. So, now, we have to move the molecules in a random way. We have to move the molecules in a random way. We have to move the molecules in a random way. That's why we have to move the molecules in a second. We have to move the molecules in a second. मॉलिक्यूल इंद्रों को मॉलिक्यूल ने इंद्रों मॉलिक्यूल इंद्रों में अन्य मॉलिक्यूल चुनते आई थे विटामिन डी की कामना का उत्तर दे ये जो दी आवर स्पीड ऑलरेडी जब कोना लास्ट क्लास लो सी बार है ये जो दी सी बार आवर स्पीड सी बार वो को कम मॉलिक्यूल की आवर इस वेलोसिटी अंतर्गत दी सी बार उठते ह वो का व्यक्ति नर्स सोना डान करने अतने का स्पीड टेन मीटर पर सेकंड अंटे आप दान आदमी इन्हें अतने वो का सेकंड लो पाँच मीटर लो वेल्ला गाला डूबा नहीं आधे वेदन का ट्वेंटी मीटर पर सेकंड तो वेल्ला डान करने अंटे वो का सेकंड लो एरोवे मीटर लो वेल्ला कर देने ये पुरु आवरे स्पीड ऑफ़ दी मॉलिक्यूल अंदर � one molecule is in a second low, how much time will you do in a C-bar? If you multiply that C-bar, what do you think? Number of particles moving per unit area per second. What do you think? Velocity is multiplied. Number of molecules moving per unit area per second is equal to anthema and c bar by 6 okay that is number of molecules and i put in the jepang other cd loan in chain in the avg molecule also nine ef loan in chain pina av log in molecules also nine आप पूरा करने जरूरत नहीं है एनी मॉलिक्यूल जोस में जलेज़ इपुर जल्स के एनी मॉलिक्यूल जोस में एन सी बार वही सिक्स जोस है ओके पाई निंजी के अंदर के लिए मॉलिक्यूल्स का होता है किन्हें निंजी पाई के लिए टोड मॉलिक्यूल्स का होता है मतलब इन्हें एन सी बार वही सिक्स एन सी बार वही सिक्स अंडे मैं किंगो डॉट 
ఇక్కడ అదేమి ఉండదు ఎందుకు అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ మూవింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ మూవింగ్ అప్ వర్డ్స్ సో దెర్ ఈస్ నోట్ దెర్ ఈస్ నో నెట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మాస్ టేక్స్ ప్లేస్ పై నుంచి కిందకి ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ అయితే వస్తున్నాయో కింద నుంచి కూడా పైకి అన్ని మాలిక్యూల్స్ వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి మాస్ కూడా మారట్లేదు మాస్ అనేది ప్రతి లేయర్లో ఎలా ఉంటుంది కానిస్టెంట్గా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకేం కావాలి ఫోర్స్ కావాలి ఫోర్స్కి ఫార్ములా ఏంటి అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటం అంటే అనేక ఫోర్స్ అంతే మరి ఇప్పుడు మూమెంటం కావాలి మూమెంటంకి ఫార్ములా ఏంది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ వెలాసిటీ మాస్ని వెళ్ళాల్సిని మల్టిప్లై చేస్తే మూమెంటం వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ వెలాసిటీస్ తెలుసు మరి మాస్ తెలుసా తెలియదు కదా మరి మాస్ కనుక్కుందాం ఎలా పై నుంచి కిందకి ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ వస్తున్నాయి ఎన్ సి బార్ బై సిక్స్ వస్తున్నాయి ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ ఎంత మాస్ ఉంటుంది స్మాల్ ఎమ్ ఉంటుంది అప్పుడు టోటల్ మాస్ మూవింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ ఆర్ మూవింగ్ అప్ వర్డ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సి బార్ బై సిక్స్ టోటల్ మాస్ మూవింగ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఎన్ సి బార్ బై సిక్స్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే ఎన్సీ బార్ బై సిక్స్ నెంబర్ ఆ టోటల్ మాస్ ఎంతంటే ఎంఎన్సీ బార్ బై సిక్స్ అమ్మ ఇది మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు అంటే నెక్స్ట్ తర్వాత కండక్ట్ కండక్షన్ అంటే అతి బట్టి కండక్టివిటీ డిఫ్యూజన్ రెండు ఉన్నాయి కదా ఆ రెండింటిలో ఇంతవరకు సేమ్గా ఉంటుంది యాజ్ ఇస్గా ఎక్కడ ఎలా రాసాం అక్కడ కూడా అలానే రాస్తాం అక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్గా ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ నుంచే మారేది ప్రతి దానికి కూడా సరే ఇది మాస్ ఇప్పుడు పై నుంచి కిందకే మాలిక్యూల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అయితే వీటి యొక్క వెలాసిటీ ఎక్కువ వీటి యొక్క వెలాసిటీ తక్కువ అంటే అది మూమెంటం తీసుకొస్తుందా తీసుకెళ్తుందా తీసుకొస్తుంది అంటే మూమెంటం క్యారింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ బై ది మాలిక్యూల్స్ మూవింగ్ త్రూ ది యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ ఏబి ఫ్రమ్ సిడి సిడి లేయర్ నుంచి ఏబి లేయర్లో యూనిట్ ఏరియాలో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ అయితే కిందకి వస్తున్నాయో వాటి వలన వచ్చేటువంటి మూమెంటం ఇది అయితే ఇక్కడ మూమెంటం క్యారింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ అని నేను సింపుల్గా రాసా ఇంకా దీని సెంటెన్స్ రాయాలి ఏమని రాయాలి అంటే మూమెంటం క్యారియింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ బై ది మాలిక్యూల్స్ క్రాసింగ్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ ఏబి ఫ్రమ్ సిడి ఈజ్ అని చెప్పి రాసుకోవాలి ఓకే అయితే మన నేను మొత్తం రాయట్లేదు బోర్డు మీద జస్ట్ మూమెంటం క్యారింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ కిందకు వచ్చే మూమెంటం రాస్తున్నా దాన్ని ఏమన్నా రాద్దాం పి వన్ అనుకోండి మూమెంటం క్యారింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ మూమెంట్ ఇంకా ఫామ్లో అయింది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ వెలాసిటీ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ మాస్ ఎంత వస్తుంది యామ్ అండ్ సి బార్ బై సిక్స్ వస్తుంది యామ్ అండ్ సి బార్ బై సిక్స్ మాస్ రాసా ఇంటూ వెలాసిటీ రాయాలి వెలాసిటీ ఎంత ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి సిడి టు ఏబి వస్తున్నాయి కాబట్టి సిడిలో వెలాసిటీ ఎంత యు ప్లస్ ల్యాండా ఇంటూ డియు బై డివై ఇది మూమెంట్ అండ్ క్యారింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ ఇదే విధంగా ఈఎఫ్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతున్నాయి పైకి పోతున్నాయి అని చెప్పాం కదా అంటే ఇది మూమెంట్ అని ఏం చేస్తుంది పైకి తీసుకుపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నా అర్థం మూమెంటం క్యారియింగ్ అప్వర్డ్స్ ఏమవుతుంది పి టూ అనుకోండి కిందకు వచ్చేటువంటి మాలి సిడిలో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ కిందకు వస్తే మూమెంట్ కింద తీసుకొస్తున్నాయి ఈఎఫ్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ పైకి వెళ్తున్నాయి కాబట్టి మూమెంట్ని పైకి తీసుకుపోతున్నాయి కాబట్టి మూమెంట్ క్యారింగ్ అప్వర్డ్స్ అని రాసా అప్పుడు ఏమవుతుంది పి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ మాస్ ఎంత ఎంఎన్ సి బార్ బై సిక్స్ కాబట్టి ఎమ్ అండ్ సి బార్ బై సిక్స్ రాసాను నెక్స్ట్ వెలాసిటీ అన్న వెలాసిటీ ఎంత ఉంది ఈఎఫ్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్కి యూ మైనస్ ల్యాండా ఇంటూ డియూ బై డివై కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు యూ మైనస్ ల్యాండా ఇంటూ డియూ బై డివై పై నుంచి కిందకి వచ్చే మూమెంటం ఇది కింద నుంచి పైకి వెళ్ళే మూమెంటం ఇది అయితే నెట్ మూమెంటం ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుందిగా అది రాద్దాం నెట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ మూమెంటం లేకపోతే నెట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మూమెంటం ఏమవుతుంది నెట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మూమెంటం పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి వన్ మైనస్ పి టూ పి వన్ మైనస్ పి టూ నేను డైరెక్ట్గా రాస్తున్నా మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి పి వన్ మైనస్ పి టూ రెండింటిలో ఏం కామన్గా ఉంది ఇక్కడ యూ ఉంది ఇక్కడ యూ ఉంది ఫస్ట్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది రెండో టర్మ్ ఇది ఫస్ట్ పాజిటివ్ అవుతుంది దీని ముందు మైనస్ రాస్తాం కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది అంటే సెకండ్ టర్మ్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి ఫస్ట్ టర్మ్స్ అనేవి క్యాన్సిల్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు ఇంకా టూ
ఫోర్స్ కు ఫార్ములా అయింది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ పర్ సెకండ్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒక సెకండ్ లో నేను తీసుకుంది ఇది కూడా ఆల్రెడీ రాసే ఇక్కడ పర్ సెకండ్ ఇది కూడా మొమెంటం క్యారింగ్ డౌన్ వాట్స్ పర్ సెకండ్ మొమెంటం క్యారింగ్ అప్ వాట్స్ పర్ సెకండ్ ఇది కూడా నెట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మొమెంటం పర్ సెకండ్ ఓకే మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ కూడా ఫార్ములా ఇదే ఇంకా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ ఎమ్ అండ్ సి బార్ ఇంటూ డిఈ డివై ఓకే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది ఫోర్స్ మనం ఏం కనుకోవాలి కోఇఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫిస్కాస్టీ కనుకోవాలి కోఇఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫిస్కాస్టీ ఫార్ములా ఇదేగా ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎఫ్ బై ఏ ఇంటూ డిఈ డివై నథింగ్ బట్ టాన్షియల్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా పర్ యూనిట్ వెలాస్టిక్ రేడియంట్ ఇప్పుడు ఎఫ్ వాల్యూ సబ్స్యూట్ చేద్దాం ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రావాలి వన్ బై త్రీ ఎమ్ అండ్ సి బార్ ఇంటూ డిఈ బై డివై బై డిఈ బై డివై సార్ మీరు ఏ ఏ రాయలేదు మర్చిపోయారు అని మాకండి ఏ ఉండదు ఎందుకు ఉండదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసాం పర్ యూనిట్ ఏరియా ఓకే పర్ యూనిట్ ఏరియా అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ సబ్స్యూట్ చేయండి సరిపోతుంది డిఈ బై డివై డిఈ బై డివై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఈ టైస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ ఇంటూ ఎమ్ అండ్ సి బార్ అవుతుంది అరే ఇక్కడ ఏదో మర్చిపోయావరా ల్యాండా మర్చిపోయా ఇక్కడ ల్యాండా ఉంది కదా ఈ ల్యాండా రైట్ మర్చిపోయా ల్యాండా 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 ఓకే కోయిషన్ ఆఫ్ విస్కాస్ట్ ఎంత ఈ టైస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై థర్డ్ ఎమ్ అండ్ సి బార్ ఇంటూ ల్యాండా ల్యాండా వాల్యూ ఎంత మీన్ ఫ్రీ పాత్ లాస్ట్ క్లాస్ లో స్టడీ చేసా ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ టు ఇంటూ ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ టు ఇంటూ ఎమ్ అండ్ ఏరా నేను మర్చిపోయానా ఓకే ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై రూట్ టు ఇంటూ ఐ డి స్క్వేర్ ఎమ్ ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ టు ఇంటూ పై డి స్క్వేర్ ఎన్ ఆ వాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ బై త్రీ రూట్ టూ అవుతుంది ఎన్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది పైన ఎమ్ సి బార్ మిగులుతాయి కింద పై డి స్క్వేర్ మిగులుతుంది ఇది కోయిషియంట్ ఆఫ్ ఫిస్కాస్టీకి ఫార్ములా ఓకే ఇప్పుడు ఈ కోయిషియంట్ ఆఫ్ ఫిస్కాస్టీ ఇన్ గ్యాసెస్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దేని మీద ఇండిపెండెంట్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కోఇఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాస్టీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజల్ టు ది మాస్ ఆఫ్ ది వన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఒక గ్యాస్ మాలిక్యూల్ యొక్క మాస్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోజల్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా కోఇఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాస్టీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజల్ టు ది యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోజల్ ఉంది సి బార్ కాబట్టి యావరేజ్ స్పీడ్ దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సి బార్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజల్ టు రూట్ టీ ఇది ఆల్రెడీ అందుకు చెప్పుకున్నాం మనం సి బార్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజల్ ఎంత రూట్ టీ అంటే కోయిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ అనేది యావరేజ్ స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అయింది కాబట్టి యావరేజ్ స్పీడ్ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయింది అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు కో ఇండైరెక్ట్గా కోయిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ని బట్టి కోయిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ మారిద్ది ఇంకా ఏం చెప్పుకోవచ్చు కోయిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోజనల్ టు ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డయామీటర్ డయామీటర్ యొక్క స్క్వేర్కి ఏ డయామీటర్ మాలిక్యూల్ యొక్క డయామీటర్ మాలిక్యూల్ యొక్క డయామీటర్ యొక్క స్క్వేర్కి కోయిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాస్టీ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోజల్లో ఉంటుంది ఇంతవరకు విస్కాస్టీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంటే ఓకే మీరు ఈ క్లా ఈ క్లాస్ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇది ఒక్కటే అర్థమైందంటే తర్వాత డిఫ్యూజన్ కానివ్వండి లేకపోతే కండక్టివిటీ కానివ్వండి ఆ రెండు ఈజీగా అర్థమవుతాయి ఎందుకని సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్లో ఉంటాయి అన్నీ కూడా ఓకే థ్యాంక్